അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രവും അതുപോലെ ബീറ്ററിൻ്റെ ലെഗും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ പാത്രവും ഈ ലെഗും നമുക്ക് നല്ല പോലെ തുടക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐസും വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ടെല്ലാം കോൺഫ്ലോർ ഇടുന്നതിലും ഇടാം കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റിഫായി കിട്ടും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തണുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കേക്കൊക്കെ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീസറിലാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ ലൂസായിട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതൊരു കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടാവണം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ലൂസായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുക്കാൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൂസായി തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റിഫാവും പിന്നെ കേക്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലൂസായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ലൂസായ തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ടയാന്ന് കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നേൽ പാത്രം തിരിച്ച് തിരിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റർ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടോ ഇപ്പം ബീറ്റർ ഇങ്ങനെ അനക്കുന്ന സമയം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇതുപോലെ അടയാളങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബീറ്റായി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീറ്റർ ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും കുറച്ച് കട്ടയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്നവരെ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഒരു നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് തട്ടിയാൽ വരെ വീഴൂല അത്ര കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒട്ടും താഴെ വേറെ ഐസും വെള്ളവും അങ്ങനെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല തണുപ്പ് വേണം പക്ഷേ ഒട്ടും കട്ട ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രവും അതിൻ്റെ ബീറ്ററിൻ്റെ ലെഗും തീരെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഒട്ടും നനവില്ലാതെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ല പോലെ തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കിട്ടും അതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം നല്ല സ്റ്റിഫായി ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ലൂസാണെന്നൊക്കെ കുറേ ആൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് എന്താകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണു